Hey Babs! Welcome or welcome back to my YouTube channel. So in today's video po, pag-uusapan natin yung mga importante mahalaga. Char! Yung mga mahahalagang bagay na dapat mong tandaan or dapat mong malaman bago ka mag-start ng sarili mong YouTube channel. So without further ado, let's get started! Tip number one. Huwag kang mag-YouTube dahil akala mo may pera. May sahod. Ay, may pera pala dito. Ay, pwede palang kumita dito. Makapag-YouTube na nga. Huwag ganun. Yun to kasi yan. Kapag nag-start ka ng YouTube channel mo dahil lamang sa pera, tapos hindi ka naman pala agad kikita, ang ending niyan, mafo-frustrate ka, madedepress ka, ma-stress ka, lahat na lang ng negative vibes mararamdaman mo or mararanasan mo yan. Bakit? Kasi in-expect mo nakikita ka kaagad after mo mag-upload. And then, let's say, na-monetize ka na. May ads na yung YouTube channel mo, kumikita na siya. Pero mabagal yung progress or yung ano, yung revenue mo, ganon. At hindi ka pa rin kumita or hindi ka pa rin kikita after a month or months, mas madedepress ka nun. Iisipin mo, ano ba yan? Bakit 0.02 pa lang yung revenue ko? Personally, yung unang month ko dito, 0.02 lang yung revenue ko. Pero for me, okay lang yun kasi hindi ko naman talaga ina-expect. Bonus na yung kumita ako. Pero yun nga, kaya nga sinasabi ko sa inyo na ngayon pa lang wag kayong mag-expect or wag nyong Hayaan yung sarili nyo na pumasok sa YouTube or maggawa ng YouTube channel dahil lamang sa gusto nyo kumita. Or dahil lamang sa pera. Hindi kasi kayo mag-e-enjoy kapag ganun eh. Hindi nyo matutulungan yung YouTube channel nyo para mag-grow. Iisip nyo lagi, yung nasa mindset nyo lagi, pera, pera, pera. Unlike sa pag-start mo ng YouTube yung aso. Unlike sa pag-start mo ng YouTube channel dahil passion mo, nag -e enjoy ka kapag gumagawa ka ng mga video, saya ka mag-capture ng mga memories mo with your loved ones, mahilig ka gumawa ng mga song covers, DIY, yung aso, or entertainment videos, in that way, hindi nyo mamalaya nakikita na pala kayo this month. Kasi, hindi kayo nag -e expect dahil masaya kayo sa ginagawa nyo. That's it. So, tip number two, dapat alam mo kung tungkol saan ang mga videos na i-upload mo. Or yung magiging content mo. Pero sa mga personal vlog, guys, ha, pwede lang yan or nangyayari lang yan sa mga taong sikat, artista, sa mga TikTok creators, yung mga nag-viral sa Facebook. Ayan, kapag nag-start yan sila ng sarili nilang mga YouTube channel, since sikat sila, kahit anong video ang i-upload ng mga yan, aabangan at aabangan yan ng mga viewers nila. Unlike sa atin na normal na tao lang, small YouTubers, aspiring YouTubers, kailangan talaga natin isipin kung ano nga ba yung mga video na dapat natin i-upload. Yung tipong may matututunan yung mga viewers mo, like yung mga tutorial videos, motivational videos, and yun nga, yung sabi ko kanina, yung mga cooking. Marami kasing mahilig manood sa mga ganyang content. Kaya dapat ngayon pa lang, alam mo na kung ano ba talaga yung dapat kong i-upload. Iwasan nyo muna yung mga personal vlog nyo. Kasi ako guilty ako dito eh. Nung mga two years ago, puro personal vlog talaga yung ina-upload ko. So, tigwak yung aking YouTube channel dahil wala naman talaga nanonood. Kasi nag start pa lang naman tayo ng mga YouTube channel natin. Wala pang nakakakilala sa inyo. Wala pang may interest sa buhay nyo. Even your friends, your family. Kaya ang ending, walang manonood sa'yo. Kung meron kang supportive na friends and family, napakaswerte mo. Pero hindi ko naman sinasabi na wag talaga kayo mag-upload ng mga personal vlogs nyo. Nasa inyo pa rin yan, choice nyo pa rin yan. Lalo na kapag halimbawa may mga event-event, like birthday nyo, ganyan. Pwede naman kayo mag-upload ng mga ganun. Siyempre kasi mas masarap pa rin i-capture yung mga ganong moment. Pero yun nga, as long as possible, iwasan nyo muna. Kasi alam nyo naman, kapag balang araw, kapag stable na yung YouTube channel mo, and may mga solid supporters ka na, solid viewers ka na, sila na mismo yung magtatanong about yourself. And tip number three, sa pag-create ng video, kailangan mo siguraduhin kung hilig mo ba talaga ang pag-video. Or hilig mo ba talaga ang paggawa ng video. Kasi... Dito sa YouTube channel mo, ikaw ang artista, ikaw ang writer, ikaw ang director, ikaw din ang editor. Ganon, maluloka ka, Jai. 
Kaya kung wala kang kahilig-hilig sa pag-video, baka ma-board ka lang at hindi gumana yung tuta kung, kung paano ba yung gagawin mong video ngayong araw. Tsaka nakaka-pressure yun kapag halimbawa mag-film ka at lalong-lalo na kapag mag -e edit ka. Na ay ang dami palang gagawin, nakakaloka, parang ganun. Kaya make sure na gustong-gusto mo talaga yung gagawin mo or mahilig ka talaga gumawa ng video para kapag yung moment na gagawa ka ng sarili mong video, magiging basic lang sa'yo yung lahat. Especially kapag willing ka talagang matuto, kasi dadating yung time na mag improve ka lalo. At syempre, magagawa mo lang yan kung ready ka na iharap yung sarili mo sa camera. Yan yung ating tip number 4. Kailangan confident ka sa harap ng camera. Paano nga ba maging confident sa harap ng camera? Practice, practice, practice. Shoot ka lang ng shoot. I-practice mo yung sarili mo na parang ini-introduce mo yung sarili mo sa harap ng maraming tao. Ganon. Tsaka, ito yung pinaka-basic na ginagawa ko lagi. Isipin mo na kaibigan mo yung kausap mo. In that way, matutulungan ka niyan mag-gain ng bonggang-bonggang confidence para sa sarili mo. Totoo. Pero kung hindi mo talaga kaya, like mabagal ka or malamya ka talaga magsalita, parang pabebe, ganun. Tapos wala ka pang idea or hindi mo pa alam kung paano mag-edit, pero gustong-gusto mo talaga mag-create ng isang video, i-push nyo na. Gumawa ka na, parang pakemikeming video na lang, ganun. First video mo pa lang naman yan, kaya okay lang yan. At least, di ba, parang nag enjoy ka sa ginagawa mo, kahit pangit yung outcome. Kasi alam nyo ba, yung first video nyo na yan, na kung saan ang pangit mo magsalita, ah, baby mo magsalita, ang pangit pa ng edit, yan ang magiging guide mo sa mga susunod mo pang video. In time, marirealize mo na, ay, nag-improve na pala ako. Ang laki na pala ng pinagbago ko at ng pag -e edit ko compare noong una kong video. Mga ganyang moment, kapag nabalikan mo na, sobrang sarap sa feeling. Pero kailangan, confident ka pa rin sa sarili mo. And lastly, our tip number five, dapat maging handa ka sa mga responsibilities mo bilang isang YouTuber or bilang isang uploader, bilang isang vlogger dito sa YouTube. Hindi madali, sobrang hindi madali mag-vlog. Ang dami mong responsibilities. Nandiyan na yung kailangan maging consistent ka sa pag upload para naman yung viewers mo hindi umalis sa'yo. Mag-upload ka ng kahit twice a week thrice a week or kung kaya mo araw-araw talaga. And then nandiyan din yung kailangan mo magkaroon ng sapat na oras sa pag-film at pag -e edit Kasi hindi madali yung part na yan eh. Kailangan mo talaga ang pagtuunan ng oras para makapag-produce ka ng video na maganda yung quality. Sipag at syaga lang talaga, ganun. Tapos kailangan mo din syempre maingat ka sa mga sinasabi mo. Maingat ka sa mga binibitawan mong salita or sa mga binibigay mong information sa viewers mo. Kasi ikaw yung magiging basehan nila na ay napanood ko ito kay ganto, kay Babylene Carlos, nasabi niya ganto ganyan. So ikaw yung magiging basehan nila kapag nag-share sila ng information sa iba. And lastly, kailangan mo ding maging handa sa mga taong nakapaligid sa YouTube channel mo. Mga tao kasing judgmental, yung tipong nagkamali ka lang ng isang best, buong video mo na or sa lahat ng video mo na babanggitin at babanggitin pa rin nila yan. At kapag dumating yung time na yon na yun nga, may mga judgmental na, wag nyo na lang silang pakialaman. And at the same time, makinig din kayo sa sinasabi nila. Minsan kasi may mga taong bashers, bashers, na nagkikriticize sa atin or may mga sinasabi sa atin na kailangan nating baguhin. For example, sinabi ni Ganto na, ay, ang lamya mo magsalita. Ang pangit ng edit mo. Parang ganon. Yung ganong pambabash na may impact na sa sarili mo, kailangan mo minsan tanggapin. At gamitin mo yun para mag-improve pa ng bogam-boga yung sarili mo. Para sa next video, ay, malamya ako pala sa ganitong video. Dapat dito medyo hindi na, moderate na. And then sa next video, dapat hindi na talaga. Yung mga ganon, nakakatulong din sila, promise, nakakatulong sila sa pag-grow mo or sa pag-grow ng YouTube channel mo. So, that's it. Ang dami ko ng daldal. At yun lahat, lahat ng sinabi kong yun ay based sa uh, personal experience ko. And sana, may apply nyo din sa sarili nyo. Hindi man lahat, pero kahit yung iba, ba diba? Yung mga mahahalaga, yung sobrang mahalaga. Kung nagustuhan nyo yung video ko, please like. Wow. wow. First time ko sinabi to, promise. And, 
subscribe to my channel. Tapos, i-click nyo na rin yung notification bell para maki... Hindi <coughs> ako so nice. Para updated kayo sa mga videos na mga ia upload ko pa. Sana nagustuhan nyo at sana may natutunan kayo. So, that is all for today's video, Bob. Thank you so much for watching.